。既然伐赵受阻，臣妾以为，不如先取韩、魏。两国贫弱，早已是大秦之囊中物，不难轻胜。胜仗定能鼓舞军中士气，待将士们养精蓄锐。再往北上，也还不迟。寡人要是自召退兵，夫人该高兴吧？臣妾虽是赵人，但身在秦宫，这心心念念想的，定是我大秦的利益。除此之外，臣妾别无所思。夫人能这么想，寡人也就欣慰了。哎哎呀，良人，良人，奴婢有喜事要禀告。素日里能有什么喜事？厉夫人，竟敢帮助燕太子丹逃离大秦，这件事还被闵夫人给揭发了，人赃并获。昨儿夜里，厉夫人已经被关到永巷里去了。竟然有这种事！那个妖女好大的胆子！哎，昨儿个大王不是带他们出宫春猎去了吗？听说呀，就是在春猎的途中，厉夫人和闵夫人同坐一辆车，结果一言不合，厉夫人就拿出短剑想杀人灭口，拿短剑刺伤了闵夫人。那短剑还是大王特意还给他的呢，真是不知感恩，做出这样大逆不道的事情。哼，此等妖女！天子脚下都敢如此狂悖，真是不把大王放在眼里。如今厉夫人已沦为阶下囚，而且奴婢听说，大王默许廷尉大人和狱卒对他严刑拷打，那肉刑可折磨人了。您想，厉夫人身上再添几处新伤，又有谁会在这个节骨眼上为他出头呢？哼，原来你说的喜事便是这个。良人在厉夫人身上受了一肚子的气，如今廷尉大人主掌此事，相信良人想去看看厉夫人，廷尉大人是不会阻止的。<笑>是啊，今儿个天这么好，也该出去走动走动，活动活动筋骨的。走，诺。你的手还好吗？青儿受了这点伤，怎么能跟夫人的比？夫人，夫人，别动！你们要干什么？别动！你们到底要干什么？报告夫人！别动！你们干什么？老实点！你们到底要干什么？还能干什么？自然是把我们良人受的委屈加倍讨回来。你不能这么对夫人！啊、你们别动青儿！楚良人，夫人，夫人，你这个贱人！今天不好好教训教训你，你是不会听话的。来人，把他们的头发给我剃光。是。住手！是谁准许你们在这儿撒泼的？厉夫人可是永巷关押的要犯，还轮不着你们在这儿私刑处置。要是往生事端……就不怕你们一起受到责罚？中常侍大人，好像这永巷也不归您管呀。我想今天的事，您就当做没看见吧。哼，没错，永巷的确不归我管。但是本官今天是带闵夫人来探监的，区区一个四品良人，不会连一品夫人的话都敢不听从了吧？哎，你罢了。
。好啊，既然是闵夫人想找这个妖女说话，那本宫就不争了。咱们来日方长，下次本宫要好好找你说说话。但愿那个时候，你还没有受异性，没了鼻子，会很丑的。李夫人呐、啊，看来大王真的对你已经死心了。当初大王是多么的宠爱你呀、啊，如今却由着别人随意的欺辱你。中常侍有什么话就直说吧，我现在没心情在这听你吵闹。<笑>我们闵夫人是真的关心你，她只是不希望有人挡了我们大赵的路。但他绝对不会用这种下流低贱的手段来折磨夫人。他杀死韩非先生不够下流吗？他杀死韩非先生之后诬陷我，难道不够低贱吗？我公孙立不喜妄言，但是人和禽兽，我还是可以分辨出来的。厉夫人，你现在身陷囹圄，别不识好歹。如果你愿意助我大赵，我倒可以请闵夫人向大王求情，饶你一命。如果闵夫人说的所谓的助赵，是不问贤德、不论是非的杀死像韩非先生那样的好人，那我就帮不上什么忙了。厉夫人，你现在犯下的可是重罪。就算能活着出去，也少不了发配苦役一生。我劝你，不要不见棺材心不死，到时候可别怪我没提醒过你。哼！哟，光顾着说话，来人，在在，把他们放下来。是。有没有打疼你啊，夫人？青儿是心头夫人，青儿，都怪我，让你受苦了。这怎么能怪您呢？这都是闵夫人。这都怪青儿，当初没有没有发现他们的奸计，让夫人您受苦了。范将军，你再仔细想一想，绑走太子丹的那帮人。都说了什么？韩深，你就别在我面前装模作样了。自从你来了之后，太子殿下被绑走，田光先生昏迷不醒，倒在床上，这些分明都是你所为。范将军，容我插句话。根据今日田光先生的伤势，以及我和那几位刺客交手的印象，我怀疑对方是丹顶门的人。丹顶门？师弟，你怀疑是夏侯央干的？那日我救出师妹，夏侯央也同样使出了扣住脉门这一招。那次是我有所防备，才没有被他所伤。大师兄，你看今日田光先生外伤不显，却到现在还迟迟未醒，可见对方武功绝非一般。金少侠，既然你已经知道是这个丹顶门所为，那我们去找这个丹顶门，救出太子殿下。范将军。你先别着急。即便我已经推测出是丹顶门所为，我们也不知道他们身处何处
，那我们坐在这儿干着急也不是办法呀。金少侠，你得想个法子才行。无论如何，我们得在夏侯央把太子殿下带回秦国之前，找出太子殿下的下落。师弟，你还记得师傅以前提起过一个叫秦小弟的人吗？那个人。有点印象。记得他向来消息灵通，若是施于小慧，说不定能知道夏侯央的动向。但是，我们去哪儿找他呢？此人生性好赌，要找他，应该不难。什么事啊，大哥？我必须要见魏魏大人一面，帮我给魏魏大人带个话。那不可能，听魏大人已经交代，夫人不能见任何人。那么那日，楚良人带人进来撒泼，又是谁放行的？你们收了楚良人的好处，还睁眼说瞎话。要说我把这件事情禀报给廷尉大人，事情追究下来，你们也一并连坐论罪，到时候看谁能逃得过。嘿，你这贱人！大人。大哥，听你这口音，应该不是秦国人吧？对，我是魏国人，又怎么了？大家都是异邦人，虽在秦国身不由己，我今日也不是为了我自己，而是为了太子府的那些燕国人。大哥，你想想，如果你的亲人现在被囚禁在大牢，你肯定也想有人见义勇为，救他们出去，是不是？任你怎么说，会面是不可能的。要不这样，你有什么信儿要捎给魏魏大人，我想办法帮你带出去就是。好，谢谢大哥，谢谢你。夫人，您为什么要传话给魏魏大人？太子府的那些燕国人，他们并不知道我要营救太子出府的计划，所以，我必须要劝说大王，放他们回去。夫人，您自己都成这样了，您还想着别人，您真是。欺骗寡人，一个是寡人最信任的兄弟，一个是寡人最宠爱的女人。你说，我怎能不怒？厉夫人的师兄，就是她入宫之前形影不离的那一位吗？大王。
可愿听臣多言几句？你说吧。厉夫人出身无暇世家，以匡扶天下、伸张正义为志。即便入宫跟随大王做了嫔妃，都不改其姓。若厉夫人是以薄情寡义之人，那昔日师兄，或者是今日太子丹，都完全不会让他深陷其中。大王，恕臣讳言。当日太子府遭劫，臣早就感觉到他态度有异，所以才拼死追问。没想到真让臣料中。不过，不正是因为他有情有义的性格，才使得他有别于宫中其他的女子，也使大王特别钟意于他，不是吗？若大王真心有意追回燕太子丹，那厉夫人是犯了重罪；但若大王听闻燕太子丹走了，反而松了口气，那圣心如何，自然就很明了了。大王还不能原谅厉夫人吗？并不是不能原谅她，而是寡人不知道如何才能相信她。据李斯所说，厉夫人被劫出宫一事，也是他师兄救的。寡人也一直以为是韩深救的。此事，厉夫人也没回应。她宁可瞒寡人瞒得这么深，也不愿告诉寡人真相。厉夫人的这个二师兄，就是天明公子的生父吗？嗯，怪不得大王如此的寒心。寡人让他取回佩剑，让天明回宫，甚至让韩深也留在宫中。为了让他开心，我已经百般忍让，但是，他却连一点点的信任都不愿意给寡人。是，他正在受苦，但是寡人又何尝不是呢？大王，您看大事已去，你就认输吧。小弟，这种话还是等你赢了再说吧。好啊，再来，来，五七，请。看清楚！你出千吧，怎么刚好你的壶就能到这个位置？秦伟阳，你那点心思，我高渐离会看不穿吗？愿赌服输，你可别耍赖啊！我为什么偏偏就赢不了你？我功夫不如你，见识不如你，就连赌博我也赢不了你。走走走，都走！这把
总算，重来，重来。秦舞阳，赌输了不可怕，输了风度可就丢人了。韩深，好久不见啊。荆轲，高大哥，好久不见，好久不见。你怎么在这儿？我说，你也让着秦舞阳一点，你总赢他，他可会缠你一辈子的。高大哥，这位是我的大师兄韩深。大师兄，这位便是著名的燕翔剑。韩某见过高兄，幸会。真是他乡遇故知，我得好好请你们吃一顿，叙旧可以缓缓。这次我和我师兄确实有要紧事，想请你还有秦兄帮忙。哎，以你我的交情，还用得着说这些吗？夫人，来，喝杯水吧。夫人，夫人，有人来了，不会，不会又是来打我们的吧？夫人，亲，别怕。微微大人，夫人，这位是太子殿下的太傅举武，他特别请求临走之前，来见厉夫人一面。这么说，大王同意让他们返燕了。嗯，夫人，太好了！是啊，真的太好了。我大燕与夫人素无亲缘，却蒙夫人一再舍命相救。老夫和众家臣不知如何回报夫人的恩泽，只能在此叩拜。谢谢夫人。谢夫人，救我大燕太子！别，快快请起啊！快快请起，大家快快请起！只要你们平安无事返燕就好。谢夫人在这一日之间，孤男寡女又在乡野之间，很难说会不会旧情复燃。我对你的感情是真的，真的不是你想的那样。够了，真的不是这个夏侯婴竟然与秦王联手。据韩某所知，夏侯未必是替秦王做事，他的幕后可能是廷尉李斯。此人忙于朝廷党争，夏侯可能是他的手下。李斯那个王八蛋！夏侯婴此人心机颇深，这次竟然设下陷阱，抓了太子殿下，实在是我一时大意。秦舞阳。你号称包打听，总该有些小道消息吧？你们说的是夏侯央的下落吧？嗯。不过，有便有，何必卖关子？干脆说出来。就算我有消息，我又为什么要告诉你们？你可别忘了，你年纪小的时候在燕国犯事，我和师傅可救过你一命。韩深，你每次都拿这件事来要挟我。这么多年，我给了你们师徒多少方便？这次要我无偿的提供消息，对不住，办不到。哎，兄弟，你听我跟你分析，我们今日要救的，并不是别国的太子，正是燕国的太子殿下。你和高坚离都是燕国人，如果能立了此功，以后在燕国，好处自然是享之不尽。这样的生意，应该不会赔本吧？
我要是救了太子丹，确实有些好处。不过，反过来看，我得罪了当今最为权大势大的秦王，这利害关系，我可得好好斟酌斟酌。哼，秦伟阳，小小的年纪，满口利害权谋，成何体统？救本国太子，那是义不容为，自当赴汤蹈火，再做不辞。像你这样自私自利、利欲熏心的无耻之辈，真是令人不齿。樊大将军，你都自身难保了，还有心情教训我？在这种乱世，满口仁义道德，舍己为人，我秦某甚是佩服。你说什么？照打吧！有种便打，打了别想我说一个字。你好了，别吵了。樊将军，坐下吧。秦舞阳，开个价吧。还是金少侠知情识趣啊。秦舞阳，不如这样，你挑个比赛，我让你赢一次，这够斤两吧？高监理，你别自抬身价了。你让我赢，只不过是你让我，不是我真赢了你。这种虚情假意，值不了几个钱。不如不如这样吧，各位都是武林高手，如果你们谁能教我两手，让我秦舞阳也威风威风，说不定能正大光明的打赢了高坚离。你们觉得怎么样？秦舞阳，你可曾听过葫芦剑法？师弟，师兄你放心，事关紧急，我自有分寸。自然是听过。传说这是当世最强的剑谱，我姑且听之，从未当真。怎么，金少侠，你想拿什么假剑谱来骗我吗？是真是假，一试便知。你竟然练成了此剑法，恭喜你，高大哥真为你高兴。这剑法果真高深莫测，好，我喜欢。你教我剑法，我告诉你下回央的去处。此剑法是我师父的秘传剑法，从不外传。今天只教你一招，要是你再讨价还价，难把我吓死，还这么客气。好，好，好。我告诉你夏回阳的去处。不过，我怎么知道你事后不会反悔呢？是是，我说了便是。其实丹顶门的老巢啊，不在邯郸，而是在。荆轲他们怎么也想不到，咱们会取到魏国入侵。师傅这招舍近求远，实在是高明。哼，那小子本来就不是为师的对手，为师之所以这么小心，就是不想横生枝节。师傅说的有理，像荆轲这种漂亮小丑，让他自行陨灭便可，无需与其多加纠缠。好了，话说回来，我让你去通知李大人，回信到了没有？禀师傅，算算时间，他们应该也快到了。嗯。启禀大王，廷尉李斯求见。让他进来。宣李斯进殿。臣李斯参见大王。廷尉，所谓何事？大王，厉夫人与燕太子丹串谋叛秦诡计，如今厉夫人既已经被打入永巷，那我大秦是否应该派兵追击燕太子丹，方可达警醒六国之效？既然燕丹已经离秦半个月，此事就算了。
呃呃，大王，臣密遣的刺客已经在赵国境内抓住正在出逃的燕太子丹，臣特来禀告，等候大王处置。你说什么？燕太子丹和叛贼一行人在邯郸停留多日，被臣密遣的眼线发现其行踪，趁其不备便先下手为强。我让你追击了吗？人什么时候下令让你追击了？你未经寡人的许可，饲养刺客擅自妄行，该当何罪？大王，大王，臣惶恐，臣臣绝无意冒犯大王，只是以为燕太子丹叛秦在先，应当抓回受审，以正天下人视听。而且臣又见大王对厉夫人纵放燕太子丹发怒。所以才擅作主张的。燕丹乃是来我大秦的质子，是燕秦两国交好，互不侵犯之证。他有没有叛秦是寡人说了算。至于厉夫人之事，乃是后宫之事，轮不到你插嘴。是，大王英明，臣知错。如今是你自己闯下的祸。自己收拾。要是燕丹反击之前有个三长两短，我拿你试问。大王息怒，大王饶命，臣即刻派人放了燕太子丹。滚！大王息怒。哎呀！赵高，微臣在。你去打听打听。廷尉养的刺客都是些什么人？这个李斯，急功近利，好大喜功。你替寡人好好盯着他。臣遵命。这里方圆百里杳无人烟，大家不要惊慌。小不要，小心我替我们抓住。要是再使，这就毫无用处，只能贻笑大方。肯定是荆轲那臭小子劫人来了。荆轲，你在哪儿？有种滚出来，与老夫正式比试，不要像小贼一样躲着。我的无落剑法是暗杀术，这不是你说的吗？我又何苦和你逞英雄？荆轲。你少藏头藏尾，当个龟孙子，你就不怕丢你师傅的脸吗？荆轲，你若再不现身，就莫怪我无情了。师兄，上。太子丹威胁我，你当我们是三岁小孩吗？他是你要献给秦王的宝贝，我谅你也不会杀了他。荆轲，也太不了解我夏侯央了。杀太子丹，我绝不会有半点犹豫。大不了同归于尽，你我皆输。小贼，给我住手！我就知道，就算你练到胡落剑法之后。变得再残忍、再冷血，到头来你骨子里还是那个心慈手软的荆轲。把剑丢下，否则我让太子丹身首异处
荆轲，别以为你们能救走太子丹，我们怎么会这么轻易的放过你们呢？那就要看看谁的本事大了。嗯说撤就撤，看来是秦国那边有变动。不管怎么样，太子殿下总算是安全了。樊将军，金少侠，韩侍卫，本宫又被你们救了一次，我真不知道该如何报答你们才好。太子殿下别见外，受人之托，忠人之事，荆轲只是报答田光先生的恩情。别这么说，金少侠与韩侍卫屡屡舍命相救。燕丹会永远铭记在心的。大王之前明明说，乌白头马生脚，方可让燕丹回国。可是我李斯派出自己的刺客去追击燕丹，反倒被大王责备。闵夫人，那骊姬不是已然失事了吗？为何大王对燕丹的态度还是没有改变？本宫是说过，你有可能重新赢回大王的信任。可是本宫并不知道，你竟然私下派人追击燕太子丹。此事和厉夫人无关，大王心胸狭隘，生性多疑。即便他能容忍他的臣子结党营私，甚至是谋取私利。但他绝对不能允许他的臣子超出他的控制范围。只有他才是王，所有人都必须听他的。而大人您已经超出了大王的界限，他自然是要动怒的。如此说来，大王对骊姬降罪，也是基于同样的理由。骊姬这个人。错就错在，太过于自以为是。他以为，偷偷的把太子丹送出宫外，就不会有人发现这个秘密。哼，可是这天下哪有不透风的墙啊？他想保护韩深，保护燕丹，甚至保护他宫外的师兄。他想保护的人太多了，所以。他狠不下心来。那，夫人，李斯应该如何去做，才能重获圣心？本宫就拿昌平君做例子，为大人分析一下。昌平君常年居于左相。自然是很多人妒忌，想要谋取他的相位。可是每当有人弹劾他时，他总是不怒、不缓，也不急着向大王解释，甚至招罪自认，请求罢官。但他越是这样，大王就越要留他，觉得他才是一个忠贞不二之人。这越是多人讨厌他。就越说明他没有结党营私，而昌平君在相位多年，怎么可能真的没有培养自己的势力呢？只是他心里太清楚了，大王生性多疑，他便要保持自己的假中立。我出于侠义，认为太子丹他是我的朋友。不应该让他那么痛苦。如果青儿觉得我这样做是傻的，我也没什么后悔的。青儿不觉得夫人傻，
，夫人您做什么都是对的，只是，青儿心疼您这一身伤。我这伤只是皮肉之伤，哪比得上大王心上的伤呢？大王他那么相信我，而我却这样伤。心里累着，累着的还是他。父王，父王。天明，你怎么来了？好些日子没见到父王和母妃了。什么时候再带我去打猎呀？等你书都备好了，父王随时带你去打猎。父王可不能食言哦